Danas je 18 godina od moje operacije kada sam operisala karcinom dojke koji je bio u trećem stadiju. Najagresivnija vrsta raka dojke, 29 godina. A prognoza je bila, kako lekari kažu, mjesec dana života. Ja sam dobila jake bolove. Sestra mi odvela kod lekara. Sljedeći dan smo završili užicu u bolnici. Na tom pregledu kliničkom, gdje je doktorka rekla mojoj sestri da je 99,9% rak dojke. Bukvalno, bukvalno mi je također i moja doktorka koja me opersala je potvrdila da sam imala mjesec dana života. Taka je vrsta raka bila i mislim vi kad ste mlađi i karcinom i agresivniji. Ja sam u tom momentu bila skroz izgubljena. Kao da me je sestra, kao malo djete me je vodala od ordinacije do ordinacije. Ja mislim da je to u stvari kao jedna vrsta hipnozi. Kao da se neko hipnotiso, međutim, sve zavisi od vas. Posle te operacije i svega toga ide još teži period. To je bilo liječenje od hemoterapije i zračenja. Koliko se vi borite, toliko se bori i poroca sa vama zajedno, tako i okolina ljudi koji vas znaju, koji vas poznaju od malih nogu. U to vreme sam imala sreću da upoznam žene iz Jefimije, iz Užica, koje su to već tada u to vreme progurale pet godina i više. Strahovi su postojali, to je sasvim normalno, s obzirom da ja u to vreme skoro ništa nisam znala o raku. Jer sam se ceo život bavila sportom, nisam konzumirala ni alkohol, ni cigarete, ništa. Ta borba je, Boga mi, trajala dobrih godinu dana. Te terapije, tri mjeseca odlazci u bolnice. Tek kad sam se vratila sa zračenja, sjećam se iz Beograda, tek sam onda bila svjesna u stvari od čega ja bolim. sam jednostavno tek shvatila u stvari tu suštinu karcinoma, koliko je to opasno. I da sam imala stvarno, stvarno jako, jako veliku sreću prvo da naletim na takve doktore. Jer vi morate da vjerujete svom lekaru ako mislite da preživite. Jer posle polovine liječenja, kada sam trebala da idem na zračenje, jedna rečenica moje dotruke je bila svetlana 20% smo mi odradili, 80% je do tebi. Kontrole su redovne, to je jednom godišnje, u početku je bilo jako često, svakih 15 do mjesec dana, 11 godina je to trajalo. I vjerujte mi, prve godine kada mi je moj onkolog rekla da se vidimo sljedeće godine, ja sam ostala da se vidim na stolici. Ona me je pitala, jesam li dobro? Ja kažem, jesam. Psiha je čudo. Psiha je čudo. Dešavaju se ti padovi, usponi. Normalno je da uđete u neku krizu. Jednostavno uđe u krizu i neko ko nikad nije ni bio bolestan, a ne onaj ko je dobolio od najteže bolesti. Kada su žene, te moje drugarice, savjetovali što je Fimija u Užicu, spremala jednu akciju koja se zvala Cvet koji život znači. Ta prostorija je bila puna žena, ali ja sam se tada osjećala kao da sam sama. I u tom momentu doktorka koja me je operisala, doktorka Maja Gulan iz Užica, Ona je to primijetila, zovnula me i tada je krenula ta, kako se kaže, psihološka podrška. Jer svako, obično žene kažu ja sam jaka, bila prije bolest i ja ću ovo da proguram. Međutim, sam ne možeš ništa. Jako je bitna podrška prvu porodice, prijatelja, poznanika, a posebno tih žena koje su prošle kroz sve to kao što sam ja prošla kasnije. Na početku to je stvarno djelovalo onako, baš i bilo je. I teško jer vi se susrećete tada prvi put i sa smrću. Jer karcinom sama riječ vas posjeća na smrt. Također i u bolnicama kada vidite žene oko vas koje umiru. U Beogradu sećam se žena je umirala celu noć, umirala pored mene. I vi to ponesete kući, ostane to u vama. Ali ta podrška i razgovor jako je bitan. 
kako žena koje su to prošle, tako i medicinskog osoblja. Sjećam se da sam razmišljala što da radim, čime da se bavim u tom periodu. Dosta sam šetala. Međutim, jednom sam prilikom, imali smo neku uličnu akciju, meni je trebao fotoaparat. I ja nisam normalno imala sestava da ga kupim. I moja drugarca iz Goražda, Zorca Šarenac, me samo nazvala i rekla da mi je ostavila u jednoj radnji kod Brankice fotoaparat. Ja sam tražila da posudim, da slikam akciju našu uličnu. Međutim, ja sam dobila o kesu, onako ukrasnu i upakovanu u kutiju. Ja kažem, Bože, što li je pakovala aparat, koristim ga sam samo za uličnu akciju. Međutim, ona je meni kupila fotoaparat tada, koji nije bio nimalo jeftin u tom periodu, bio je nekih 300 i nešto maraka. Ja sam tim fotoaparatom fotografisala Čupriju, nekako su me najviše privlačili ovi lukovi. I moja drugarica Goca Lakić, koja se već duže vrijeme bavi fotografijom, poslala mi je link da pošaljem četiri fotografije za takmičenje. Ja sam poslala, nisam se nadala ničemu, međutim sve četiri fotografije su ušle u taj neki uži deo i završile u katalogu. I to me je onako pokrenulo da se potrudim u međuvremenu da skupim novac, da kupim malo bolji fotoaparat. Fotografija mi je pomogla dosta u tome. Jednostavno, kad se ne osjećate dobro, ja uzmem fotoaparat, izađem. Jednostavno, to je stvarno lijep osjećaj i to druženje sa ljudima koji se bavio fotografijom. Likovne kolonija, ne znam, ti razni fotokonkursi. Bilo je tu jako lijepih nagrada. Dva puta sam... Dva puta sam dobila novčanu nagradu po 400 maraka, ovo ostalo su bile zahvalnice, pohvale, ne znam, izložbe i tako to. Na život jednostavno gledate drugačije zato što do tog momenta vi ste sebi mnogo davali drugim ljudima. Niste vodili računa o sebi. Kakva je svrha našeg postojanja inače u životu? Ja mislim da je Bog imao neki cilj sa mnom. Zato što sam ja posle toga imala mogućnost da volontiram na hirurgiji Užicu, da razgovaram, da vodim grupu samopomoć sa ženama koje su oboljele. I vjerujte mi, kada vi provedete sat, sat i po vremena sa tim ženama, znam kakve su kada uđem u tu prostoriju, jednostavno leže, spavaju, nije im ni do čega. Međutim, kada vi ispičate svoju priču i sve to, i kada krenete nazad, pre nego što zatvorite vrata, onaj pogled koji vi uputite prema onoj sobi, skroz je druga priča. Te su žene raspoložene, nasmijane su. I onda jednostavno kažem hvala Bogu, to je ono cilj što čovjek postigne. To je ono što je vas Bog sačuvao da biste vi nekome drugom pomogli. To je najbitnije.